പർപ്പസ് ടയർ സീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ടയർ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനൊരു ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ നാല് ലിറ്ററിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ ബോട്ടിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി പെയിൻറ്റ് ഫുൾ അടിച്ച ശേഷം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റുമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്ലേസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് നമുക്ക് ഫിലിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരം ഒട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ പോയിട്ട് കാർഡ് ബോർഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി വരിക ചെയ്യും ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഒരു ബോട്ടം കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോട്ടം കൂടി പെയിൻറ്റ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മേൽഭാഗം നമുക്ക് ശരിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു കാർഡ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കാർഡ് ബോർഡ് നോർമൽ കാർഡ് ബോർഡ് അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡാണ് അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്ത സർക്കിളിനെ കാട്ടിലും കുറച്ച് വലിയ രീതിയിൽ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോത്ത് പീസാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്ലോത്ത് പീസും കൂടി വെച്ച ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ പോർഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ച് ചിലപ്പോൾ പൊസിഷൻ മാറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ മാർക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ സേഫ്റ്റി പിൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി മാർക്ക് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ പുറമെ കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഫുൾ സർക്കിൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിവിടെ പഴയ സാരിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പഴയ ക്ലോത്ത്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കാർഡ് ബോർഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച ശേഷം പഴയ ക്ലോത്ത്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കുഷിയും പോലെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് ടൈപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ പഴയ ക്ലോത്ത്സ് വെച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കും അത്ര നല്ലത് പിന്നെ നല്ല പില്ലോൻ്റെ സ്പോഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി എൻ്റെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ ക്ലോത്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുഷ്യൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കുഷ്യൻ കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും പക്ഷേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു കവർ മേലൊരു കവറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പഴയ സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് ആ സാരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം സർക്കിൾ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം സർക്കിൾ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം സേഫ്റ്റി പിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രെഡോ അല്ലെങ്കിൽ റിബണോ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോർഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇടണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയും വേണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമയം ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അധികം എക്സ്പെൻസും ഇല്ലാത്തൊരു ക്രാഫ്റ്റാണത് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോമോ ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ നെക്സ്റ്റ്